manière d'acclamer déterminera le reste. Your way of clapping shall determine the rest. Bonne année. Est-ce qu'on dit bonne année en février? Do we give happy new year in February? Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne happy année. New year, happy new year. Celui qui dit Amen plus que son voisin, sa visitation sera plus glorieuse. Est-ce que quelqu'un reçoit la bonne année prophétique ce matin? Bonne année! Happy New Year! Pendant que tu es debout, prends ta Bible avec moi. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 2. Yaksuru. Yaksura mi mole. Jaro. Yaksuru. Osperan faru de. Amen. Tant à main vers moi. Dis mon père, mon père. Qu'une grande délivrance me soit accordée. Moi, la maison de mon père. Moi, la maison de ma mère. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Dis à main trois fois et c'est scellé. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, et assois-toi dans sa présence. Je voudrais enseigner ce matin sur le thème le mépris des pères. Le mépris des pères. Dans le passage que nous avons lu, c'est l'histoire de trois hommes. Et je veux que tu sois très attentif ce matin. Parce qu'il y a une malédiction que le Seigneur va ôter de ta vie et de ta famille. Si tu es attentif. Dans ce passage, il s'agit de trois personnes. Samuel, Saül et David. Le mépris des pères. Lorsque vous regardez, ces trois hommes, ils formaient une seule et même famille spirituelle. Samuel était le père spirituel de Saül et le père spirituel de David. La même éducation que Saül a reçue, c'est la même éducation que David a reçue. Mais ces deux enfants se comportaient de façon différente. Saül méprisait son père. David respectait son père. Saül était le genre d'enfant qui n'a aucun respect pour l'autorité spirituelle. Lorsqu'il n'était personne, il n'était rien. Il n'avait rien. Samuel, chargé par Dieu, l'a pris. Il a oué pour roi. Et il a établi roi. Il a intronisé. Et il lui a lu la loi de la royauté. Et la Bible dit que c'est Samuel qui gardait le livre de la royauté. C'est que les gens doivent savoir. Les prophètes gardent le livre de la royauté. C'est le livre de la royauté qui fait le roi. Et ça vous suivez. Donc, Saül, quand il n'était personne, il respectait Samuel. Jusqu'à ce que Samuel l'ait pris. Et prié sur lui. Et prophétisé sur lui. Et par la prophétie, Saül est devenu roi. Lorsque Saül est devenu roi, tout le pouvoir d'Israël lui a été transféré. Toute la richesse d'Israël lui a été transférée. Tout le monde est devenu son sujet. Et il a commencé à comprendre qu'il devenait plus puissant que son père, le prophète qui avait fait de lui le roi qu'il était. Mais ce qu'il a oublié, c'est que c'est le roi, le prophète Samuel, qui gardait le livre de la royauté. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu. Nous sommes dans une génération dangereuse. Et les malédictions se multiplient. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On a mal à la tête. On a mal au dos. On a mal au ventre. On est asséché. On mange, on ne se rassasie pas. On boit, on n'est pas désaltéré. Pourquoi Parce qu'on méprise les serviteurs de l'éternel. Lorsque Saül est devenu quelqu'un, il a commencé à mépriser son père, à lui parler n'importe comment. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui, ils sont pleins, qui sont devenus quelque chose par la prière de quelqu'un. Et quand ils sont devenus cette chose-là, ils ont commencé à mépriser celui par les prières duquel ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. 
C'est une grave erreur. C'est une erreur fatale. Parce que le prophète détient le livre de la royauté. Lorsque tu n'es rien, et on prie pour toi, on prophétise, on déclare, et cette parole t'amène en haut, tu devrais savoir, par analogie, que la même bouche là, qui t'a amené en haut, peut aussi te ramener en bas. C'est pas analogie. Hein. C'est pas analogie. Ça veut dire, ça c'est les abécédaires des réflexions. Donc Saül est devenu si puissant et méprisant envers son père. Celui qui méprise son père. La Bible dit ceci. Et n'oubliez pas les crédits du rocher duquel vous avez été tiré. N'oubliez pas, celui qui oublie ses origines n'aura pas de futur. Son futur est sombre. Tu ne peux pas insulter une onction qui t'a gardé. Je vais vous montrer le principe de l'eau et du pain. Jésus a dit ceci. Si ton, non, la Bible dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Car... En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ces charbons ardents ne sont pas des charbons physiques. C'est le jugement de Dieu. Celui qui prie pour toi, c'est son pain que tu manges. Celui qui a prophétisé sur toi, c'est son eau que tu bois. Si tu deviens grand et tu le méprises, il n'a pas besoin de parler. La prière et qu'il a prié sur toi, là, c'est elle qui va te demander des comptes. La prophétie que tu as reçue, là, c'est elle qui va te demander des comptes. On ne se soulève pas contre son père. De Genèse à Apocalypse, je n'ai jamais vu un fils se soulever contre son père et bien fini. Lorsque vous regardez ces deux jeunes, David était le genre d'enfant qui respectait son père. Il écoutait son père. Et il mettait en pratique les instructions de son père. Il n'admettait pas. Il n'admettait pas qu'on parle mal de son père ni d'un autre homme de Dieu. Lorsque tu vois un chrétien qui insulte un homme de Dieu, d'ailleurs, sache que même son père dans son église, il ne le respecte respecte pas. Parce que celui qui respecte son père dedans respectera le père de l'autre dehors. Un enfant délinquant dehors est délinquant dedans. Si tu ne peux pas respecter le père de l'autre, ce n'est pas ton père que tu vas respecter. Ça veut simplement dire que c'est l'extériorisation de ton comportement vis-à-vis -vis de ton propre père. N'attends pas qu'un enfant qui méprise son père respecte son oncle. C'est pour cela que la fin de ces deux hommes dépendait de leur rapport avec leur père spirituel. Samuel avait peur de Saül. Vous avez déjà vu ça où vous avez vu ça où Dieu l'envoie vers son fils. Dieu lui dit, va chez ton fils. Où est le roi Non, va chez Isaïe. Où est quelqu'un d'autre roi Samuel dit à Dieu, le grand prophète Samuel, le père généalogique de tous les prophètes rohés, il dit à Dieu, je ne peux pas partir. Dieu lui dit comment Il dit, j'ai peur de mon fils. S'il apprend ça, il va me tuer. Ah. Ça montrait le comportement dangereux de Saül et le manque de respect qu'il avait envers son père. Au point son père avait peur de lui. Mais sa fin n'a pas été bonne. Ta fin dépendra de tes liens et de tes rapports avec ton père. Tout enfant qui respecte son père, le Dieu de son père le bénit. C'est comme ça, hein? c'est deux types d'enfants. Il y en a qui appartiennent à la lignée de Saül dans toutes nos églises. D'autres appartiennent à la lignée de David. Saül n'était pas le père de David. C'était son frère spirituel. Ils avaient un seul et même père spirituel. Mais David appelait Saül papa. Un bon enfant. Ce genre d'enfant nous manque aujourd'hui dans l'église. 
Nous avons des enfants aujourd'hui. Un enfant vient, il est prêt à se coucher par terre. Devant toi. Il t'appelle papa. Papa, tu ne fais même pas attention. Il t'appelle mon Dieu, mon Dieu. Le jour où il commence à prêcher à 10 personnes, 20 personnes, il commence à voir que le type de la prophétie, il croit qu'il prophétise seul. Nous, on prophétise même mieux que lui ici. On guérit guéri le sida l'autre jour. Et dans cette dépravation et dans cet orgueil, beaucoup meurent mal. Mourir n'est pas un problème. Mais la façon dont tu meurs, Balaam a dit ceci, que je meurs de la mort du juste. Qu'est-ce qu'on appelle la mort des justes Quand tu as été droit, quand tu as été intègre dans tes voies, ta mort est une récompense. Dis le mépris des pères. Maintenant, j'ai commencé à regarder. Entre les deux, qui a réussi dans sa royauté Ils ont reçu la même éducation, du même père, mais ils n'avaient pas le même caractère. Tu peux accoucher les enfants, tu n'accouches pas leur caractère. Le parent n'est pas responsable du caractère de ses enfants. Nous avons même dans notre ministère des enfants qui ont la bouche, ça parle plus que la pie. Il y a des enfants ici qui m'insultent moi-même ici dedans. Ce sens c'est que la carie dentaire t'attaque tous les jours. Parce que tu parles contre ton père. C'est ça la vérité. Il y a des enfants qui parlent contre leur père. Il y en a aussi, ils ne peuvent pas entendre qu'on parle de leur père spirituel. Il y a des enfants comme ça, ne tentent pas de toucher mon père. Mais est-ce que les deux catégories ne reçoivent pas les mêmes enseignements Si. Le problème c'est quoi Le cœur. Le méchant. Mais s'il reçoit ce qui est bien, ça le laisse dans sa méchanceté. Le bon, quand il reçoit, il demeure dans sa bonté. La qualité de ton cœur. Quel est ton cœur? Un jour, quelqu'un m'a dit ceci. Je lui faisais la remarque que certaines personnes, pour peu, que je m'ouvre à elle. On discute un peu. Après, tu entends, ah, papa, tu vas comment hein? Ah, papa, tu vas bien. À moins que l'enfant te salue comme ça. Papa. Ah, papa, avec ta grosse tête. Papa. Oui. Mais il y a d'autres enfants. Je suis avec eux depuis des années. Ils me saluent avec révérence. Ils se comportent avec moi avec le même degré de respect qu'il y a cinq ans, il y a dix ans. Mais la différence entre les deux, c'est quoi Le cœur. On dira l'éducation, ce n'est pas l'éducation, c'est le cœur. Tu parles avec ton enfant, tu lui dis fou, et te dis tu. Tu insistes, vous, et dis tu. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. Vous êtes comme un homme prophète. Et ils ont nommé prophète ou mystère prophète ou l'emsetai. Pourquoi beaucoup d'enfants de prophètes ne sont pas bénis Pourquoi leur vie ne sont pas une motivation pour d'autres Pourquoi leur vie sont comme des déserts Pourquoi beaucoup meurent Pourtant ils sont à côté des hommes de Dieu. La familiarité, l'esprit du mépris, le mépris du Père, les murmures dans les maisons, la calomnie dans les maisons, le sabotage du Père. Parfois, mais en plein culte, tu es en train de prêcher. Un enfant est en train de te saboter. Pourtant, son mari est en train de divorcer d'elle. Et après, papa, on va me divorcer. Papa, prie pour moi. Quel papa va prier pour toi Si tu pries même, ça va précipiter ton divorce. C'est mieux de ne pas demander qu'il prie pour toi. Parce que tu ne peux rien recevoir des noms de Dieu que tu méprises si ce n'est pas la malédiction. Il faut que vous le sachiez. Le mépris des pères, Saül, est mort misérable. Sa royauté n'a eu aucun sens. Mais David, l'Éternel l'a toujours défendu. L'Éternel l'a toujours gardé. L'Éternel a été avec lui. Et de lui, le Seigneur a dit, « Car j'ai trouvé un homme selon mon cœur. »« J'ai trouvé un homme selon mon cœur. » La Bible dit que malgré tout le mal que Saül a fait à David, cherchant à tuer David, ce n'était pas des accusations en l'air. Un jour, ils étaient à table. Le roi Saül avait sa lance à côté. David était en face. Il a pris sa lance. Bam David a esquivé. Et David a fui. Mais... 
David continuait à l'appeler Mon père Mon père Chat d'Israël Et sa cavalerie Quel est ce chat d'enfant Tu cherches à le tuer Mais il t'appelle toujours mon père, mon père Mon papa chéri Les enfants d'aujourd'hui Tu grondes seulement l'enfant L'annonce sur sa page Facebook. Connectez-vous massivement pour un direct très, très, très dangereux. La chute prochaine du prophète Ekane Ferdinand. Partagez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma page. Jesus. Ça, c'est les enfants Android. La Bible dit que un jour, David a trouvé Saül dans une grotte. La nuit, night, il est entré dans la grotte avec certains de ses généraux. Et il a pris son couteau took, took pour couper le pan du vêtement de Saül. Et la Bible dit Bible que ses généraux lui ont dit, him, mon roi, aujourd'hui, l'éternel livre entre tes mains Lord ton ennemi. Si on le dit, personne ne sera au courant. Il leur a répondu, them, loin de moi de poser ma main sur loin de l'éternel sa mort viendra d'un autre mais pas de moi one, et la Bible dit says, que lorsqu'il a même coupé le vêtement de son du, du roi king, son cœur s'est mis à bas et il disait il a péché il a coupé l'habit de son père quel est cet enfant kind of qui appelle son père loin de l'éternel mais il n'a pas dit quelque chose il n'a pas dit quelque He chose. Didn't say something. Écoutez, mes amis, Listen, friends, quand tu avais un homme de Dieu, when you are with a man of God, il n'y a que deux façons de vous séparer. Two ways to get to pray, la bénédiction blessing, ou la malédiction. Or curse. Personne ne sort sans rien. No one would get Chacun sort toujours avec quelque chose. Get out with David, David avait l'un des plus lourds secrets one of the de Saül. Of Saul. Mais il n'avait jamais parlé de sa personne. Il appelait loin de l'éternel. Mais David et les proches de Saül savaient que Dieu avait abandonné Saül. Et que Saül était possédé par un démon. Et c'est David qui jouait was playing la musique music, qui adorait et ça apaisait le roi et le mauvais esprit partait il n'a jamais dit à quelqu'un le roi là that king, ne le voyez pas prêcher comme ça like ne le voyez pas don't prier see, sur les gens comme ça like il est possédé c'est moi qui le délivre souvent I'm en cachette il n'a jamais dit ça he never told about it. qui ne souhaiterait pas avoir ce genre Who de fils si c'est nos fils d'aujourd'hui. Ah? Ah? Tu peux gronder. Hein? Je vais te montrer alors. Connectez-vous massivement. Chers téléspectateurs. À ma page Facebook. Et YouTube aussi. N'oubliez pas aussi YouTube. Hein? Bientôt, on va aussi ouvrir TikTok. Le père que vous voyez là, il est possédé. Demandez-lui si je manque, qu'il appelle en direct ici. Voici mon numéro 600, qu'il appelle. Tu n'es pas possédé. Ce n'est pas moi qui te délivre souvent en secret dans ta chambre là-bas. Tu peux parler fort. Tu es malade. Parce que tu penses que tu as une grande église. On mange des grandes églises. Avec ta tête comme pour le wadjo même. Espèce de laveur de mouton. Tu vas rentrer à Garoua, laver le mouton sous la baignoire. Wadjo. C'est ça nos enfants aujourd'hui. Aucun respect de la paternité. Et la finalité c'est quoi? David a réussi, Saül a échoué. Et j'ai posé une question à Dieu. Quel était le secret du succès de David? Et le Seigneur m'a aidé à comprendre. Trois choses. La première chose. L'amour inconditionnel pour Dieu. David aimait Dieu comme un enfant. Deuxième chose, la loyauté envers son père. Quand ça n'allait pas, il est allé consulter son père. Et il s'est caché derrière son père. Lorsque Saül le poursuivait, voilà un vrai enfant. Son papa et son refuge au jour de l'adversité. Son père l'a accueilli. Mais Samuel, quand il voyait Saül, il demandait, il a les pères, mais, mais quand David arrivait, il l'accueillait, parce que c'était un enfant digne de confiance. 
la loyauté envers son père et la troisième chose le respect des hommes de Dieu David avait deux prophètes Nathan et Gat et lorsque tu te présentais à David comme un homme de Dieu il s'humiliait dès que tu disais je suis prophète il s'humiliait oh Saül il tuait les prophètes il tuait les sacrificateurs un jour il a tué tous les sacrificateurs dans un village tous les pasteurs c'est aussi pour cela que sa fin a été misérable les gens les fils ne respectent pas les pères. Un enfant qui respecte la paternité, il est béni. Celui qui ne respecte pas n'est pas béni. Demande à ton voisin, est-ce que tu respectes la paternité? Allez voir sur Facebook comment parlent aux hommes de Dieu aujourd'hui. Les chrétiens, ils insultent à gauche, à droite, les pasteurs. Cette honte, c'est seulement parmi nous qu'on l'a vu. Que Dieu nous sauve. Prends avec moi deux rois, chapitre 5, verset 20 à 25. Jéra, Surumi, Yek Suru, Aham Sere Varo, mettons debout s'il vous plaît. Et Sera Vo, Sara Minora Inafri. Deux rois 5, 20 à 25. Deux rois 5, chapitre 5, verset 20. Aham Sere Varo. Oui. La Bible déclare Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien. » Mon maître m'envoie te dire « Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit « Consent à prendre deux talents. » Il le pressa et il sera deux talents d'argent dans deux sacs. Donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Verset 26. Amen. Allons dans Let's go. toujours le même passage. The same passage. Deux rois, chapitre 2. Second King, chapter 2. Verset 9 à 15. Verse 9 to 15. Deux rois, chapitre 2, verset 9 à 15. La Bible déclare Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, la double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Elie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Amen. Praise God. Oui. Les fils des prophètes, les fils des prophètes. qui étaient à Jéricho vis-à-vis oui. -vis l'ayant vu dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. 
Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Dis Seigneur, bénis-moi par cette parole. Au nom souverain de Jésus. Amen. Assois-toi dans sa présence et acclame Jésus, s'il te plaît. Je veux que tu l'acclames sérieusement ce matin. Dans le passage, les passages que nous avons lus, la Bible donne deux exemples. D'un fils loyal, d'un fils déloyal. La Bible parle de Géasi, qui est le fils d'Élisée. Et il travaille avec Élisée. Pendant des années, il travaille ensemble. Lorsque tu travailles près d'un homme de Dieu, qu'est-ce que tu attends de cet homme de Dieu Chacun doit répondre à cette question. Hein. Qu'est-ce que tu attends Vous attendez quoi de moi Tu viens à Réma pourquoi Tu me suis pourquoi hein? La délivrance. La maman dit c'est la délivrance. Maman, pourquoi tu m'aimes Et tu viens à l'église. Et tu pries pour moi. Ah non, la mère, toi aussi. Non, j'ai dit que toi, tu attends quoi de moi tu attends quoi de moi What Comme tu es ma mère là, tu es toujours là. Mother, tu attends there. quoi hein? Tu attends toujours la puissance qui te vient de Dieu. Amen. Amen, maman. Amen, maman. Oui. Yes. Toi, tu attends quoi you, what do you wait from me Oui. Tu attends quoi Tu what suis le prophète pour quoi Why do you follow the prophet for Oui, je suis son mari. C'est quoi, tu ne veux pas me parler, tu me fuis, c'est mon, c'est comment, bon, je me dois away, so Oui, yes. si, tu, tu, si tu me suis, pourquoi tu crois en moi, pourquoi tu attends quoi Why do you expect from me? Le manteau prophétique. Manteau prophétique. The prophetic Amen. Manteau. Praise God. D'accord. Regardez, What chaque is. homme de Dieu porte Every un héritage. Et il faut le connaître. 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 Et mais voir le prophète, c'est celui-là qui aura l'héritage de ce prophète. Je ne sais pas si les gens comprennent. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui reçoit du prophète. C'est ceux qui ont les yeux ouverts pour voir dans l'homme le prophète. Or, tout le monde n'a pas la capacité de voir dans l'homme le prophète. Il y a les gens qui vont regarder le reverend Bassama. Ils voient un bon Bassa. Et quand il le voit, il voit Nyemba Yeha. Ayeha. Ayeha. Il n'arrive pas à, à croire que lui, il soit un prophète. À cause de telle ou telle chose. Peut-être parce que ses chaussures sont noires. Ou parce qu'il a des cheveux courts. Tu as des beaux cheveux. Pourquoi tu ne me souviens pas le Ton problème, c'est quoi, mon fils Ah non, toi aussi. Toi, toi, toi. Nouvelle année, nouvelle méthode. New year, new méthode. Ah C'est un problème. It's a problem. Parce que. Tant que tu n'arrives pas à surmonter l'humanité de l'homme de Dieu, tu ne verras pas le Dieu de cet homme. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui réussit à voir le prophète dans l'homme n'aura pas à l'héritage de ce prophète. Mais si tu n'arrives pas à reconnaître que Dieu peut utiliser aussi telle personne, que ça c'est Dieu, tu ne peux rien recevoir d'une telle personne. Tout le monde sera guéri, tu vas mourir de ta maladie. Tout le monde sera délivré, tu seras toujours possédé. Les gens vont réussir, les gens vont témoigner, toi tu ne témoigneras jamais. Posez-vous la question, comment dans la même église, il y a des gens qui témoignent, leur vie change, d'autres font la danse mafia. Go for before, go for back. 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 Sa vie ne change pas. Il n'est pas béni. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore trouvé le prophète dans Ekané Ferdinand. Il voit Ekané Ferdinand. Il n'est pas encore entré en contact avec le prophète, avec l'onction qui opère, avec l'alliance qui opère. C'est pour cela que ceux qui ont pu comprendre et discerner, ils sont bénis. Ils n'ont plus soif, ils n'ont plus faim, parce que l'alliance est une source de nutrition et de désaltération. Donc, 
So, tu ne reçois pas le miracle d'un homme de Dieu. Ce n'est pas qui peut. Ce n'est pas le qui veut. Mais c'est le qui peut. Ouvre seulement la bouche. Un seul instant. Dis du mal d'un homme de Dieu. Dieu te coupe de son héritage. Tu n'as plus pas ni l'eau de son héritage. La Bible dit que, je pense au prophète Élisée, qui a prophétisé, il a dit demain, à cette heure, le pain qu'on vend à 10 000 sera vendu à 10 francs. Le kilo de viande qu'on vend à 5 000, on va vendre ça à 150. Et le gouverneur lui a demandé, lui a dit, même si Dieu devrait déchirer le ciel et faire des fenêtres, une telle chose ne peut pas arriver. Et le prophète lui a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Il y a des gens qui voient, mais Dieu leur empêche de manger parce qu'ils n'ont pas cru au prophète. Et celui qui ne croit pas au prophète, ne croit pas au Dieu du prophète. Celui qui vous reçoit, m'a reçu. Mais celui qui vous rejette, ne vous a pas rejeté. Mais c'est moi qui vous ai envoyé qui l'a rejeté. Ah ah. Fais-moi monter. Dans les hauteurs de ta gloire. Lève les mains. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Je veux monter. Assois-toi que le Seigneur te fasse monter dans les hauteurs de sa gloire au nom souverain de Jésus. Et la Bible déclare que Gehazi servait auprès du prophète. Et il marchait avec son père. Et un jour, quelque chose est arrivé. Un général est venu rencontrer son père avec des cargaisons d'argent, d'or, de vêtements et de textiles rares. Juste pour recevoir une guérison. Et la Bible dit que lorsque le général est arrivé, Élisée a refusé de le recevoir. Il a envoyé Gehazi. Et Tevaro sera Maro. Et Tevaro Zagaro sera Vomero. Sera mi more atona sere uspera kasore me sera mi more vote. Reverend Basama, attendez. La Bible dit à ces hommes que lorsque le général est venu, le prophète a dit non, je ne sors pas. Il a envoyé son fils, Gehazi. Il lui a dit va, dis-lui ceci et accompagne-le dans le processus de sa délivrance. Il lui faisait confiance. Quand Gehazi est sorti, il a vu la richesse. Et ça là, Élisée devenait riche en un seul jour. C'était des millions et des millions. Le général faisait de lui un multimilliardaire, millionnaire. Mais Élisée a dit au général, « Je ne prendrai pas de ce que tu as apporté, je te guérirai gratuitement. » Un vrai prophète ne tremble pas devant l'argent, ni devant les choses matérielles. On n'achète pas un vrai prophète. On n'achète pas la conscience d'un homme de Dieu en qui Dieu habite et qui a été authentiquement appelé par Dieu. Tu ne peux pas acheter sa conscience, ce n'est pas possible. Possible. Un prophète a prophet, majeur, a major un prophet, vrai prophète, a true prophet, ne tremble pas devant l'argent. 
Tu ne peux pas le manipuler you avec l'argent. Ce n'est pas possible. Il n'a même pas regardé à ça. Il a dit, va, va te laver. On ne l'influence même pas avec les grades. Va te laver. Parce qu'il connaît ce qu'il porte. Le général est parti se laver. Et il travaillait avec Gehazi. Et donc, And so, quand ils sont partis, left, la Bible dit the Bible que Gehazi a dit en lui-même, mon père a ménagé de cet homme. C'est-à-dire qu'il a eu pitié he, he de cet homme. Man, Moi, me. je n'aurais pas pitié I de lui. No il est parti, il a rejoint le général en route. General, il dit, mon général, General, la Bible dit que quand le général a vu Gehazi, il est descendu de son char, il a couru vers lui et il a demandé, tout va bien. Gehazi a dit non, tout va bien. Mon père m'envoie te dire, il ment au nom de son père. Quel mépris. Il n'y a rien de plus dangereux que lorsque tu veux t'enrichir avant ton temps. Tous ceux qui sont endettés sont orgueilleux. Tous ceux qui sont dans les dettes sont des orgueilleux. Qui a les dettes ici? Qui a une dette? Qui a les dettes? Ceux qui ont les dettes, levez les mains s'il vous plaît. Mais pas, on vous a déjà mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Levez les mains. Manoron, tu es déjà. Fermez les portes. Qui a les dettes ici? Qui est endetté? Tu ne sais pas une parole, tu peux payer tes dettes. Mets-toi debout alors. Tous ceux qui sont endettés, mettez-vous debout. Comme j'ai dit que tu ne sais pas si une parole peut te délivrer maintenant, les gens se lèvent en cascade. Il n'y a pas de problème. Vous tous qui êtes endettés là, vous êtes des orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Vous n'êtes pas humble. Elle s'est raciste. Vous êtes orgueilleux. Tous you're ceux proud. qui ont les dettes là, All vous êtes orgueilleux. Debt, vous savez pourquoi vous êtes endetté Restez debout au passé, je vais prier à la paix. Je te lave d'abord avant de te sécher. Vous savez pourquoi vous êtes endetté Hein Parce que vous ne voulez pas vivre à votre niveau. Vous voulez vivre une vie qui n'est pas votre vie. Vous ne vivez pas, you vous n'acceptez pas. Vous, vous, la dette, c'est quoi? Debt, what is debt? La dette, c'est quoi? C'est que ta vie marche that comme ça. Like pour l'autre coup, run, tu vas prendre la dette pour que ta vie coule. Mais sans oublier que But that, tu es un prisonnier potentiel. Tu es, tu es de Kondengi dehors. La différence entre toi et les habitants de Kondengi dedans, c'est qu'ils sont Kondengi dedans, toi tu es Kondengi dehors. Et vous devez savoir une chose l'endettement est le plus grand signe de la pauvreté. La dette, c'est quoi What is debt? Tu n'es pas capable d'acheter une mèche de 60 000. Tu pars, tu prends 60 000 pour t'acheter une mèche. Tu n'as pas le moyen de rembourser les 60 000. Tu veux vivre une vie qui n'est pas ta vie. Reste sans mèche. Prends ton manyanga. Tu ne connais pas, je te donne le secret. C'est vous qui me dérangez. Tu viens, tu me vois, papa, donne-moi le secret. Je fais comment Je te dis le secret. Prends l'huile de palmiste noir là. Ne prends pas, parce que toi tu vas seulement prendre ça, tu vas frotter ça dangereusement sur ta tête et ça va donner une image de cacophonie de ta tête et on ne saura plus si tu es un homme ou bien si tu es une femme. Tu viens, tu dis papa, on fait comment je te dis. Prends la bouteille, la mets au soleil, ça va fondre. Maintenant, tu mets un peu sur ta main comme ça, tu frottes bien, ça se dissout bien là et tu lisses comme ça, tu lisses comme ça. Il y aura la rémanence et la réminiscence du soleil sur ta tête. Quand tu vas passer, tous les frères vont dire, sister, on va demander, pas seulement tes mains, on va demander même tes pieds. Tu peux vivre comme ça. Mais en voulant aller acheter un habit pour qu'on dise que toi aussi tu t'habilles comme ça, tu te mets dans les problèmes. C'est ça les dettes. La maison que tu peux construire dans 5 ans, tu veux la construire aujourd'hui à tout prix. Tu es obligé d'aller t'endetter pour construire cette maison et elle est hypothéquée. Parce que n'importe quand, on peut t'arracher cela. Celui qui est endetté, même s'il a des milliards, n'est pas riche. Parce que cet argent que tu investis n'est pas à toi. Ça appartient à quelqu'un. 
Le vrai riche, c'est celui qui investit. Reste debout, mon fils. C'est celui qui investit. Sans rien devoir à personne. C'est pour cela que Dieu dit ceci. Qui est mon créancier? Montrez-moi mon créancier et je le payerai. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne dois rien à personne. Et Jésus dit ceci. Le fils, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Et que j'agis selon la volonté du Père. levez vous alors loin d'ici. Qui peut se lever et dire, je ne dois rien à personne. Ou je suis personne. Ne peut dire que le prophète Kalef a dit à mon argent. Pourquoi? Parce que je vis à mon rythme. Je vis à mon niveau. Je ne convoite personne. La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Et je travaille pour améliorer ma situation, mais je ne m'endetterai pas pour vivre une vie qui n'est pas ma vie ou bien pour mener un niveau qui n'est pas mon niveau. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que j'ai. Je veux prier avec vous. Tu peux prendre les dettes pour lancer une affaire. L'affaire échoue. Tu changes tes numéros chaque semaine. Bah, tu as peur que la police arrête. Si ton temps n'est pas venu, attends ton temps. La Bible dit que c'est une prophétie certaine. Elle couvre son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un manqueur. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit sur toi arrivera. Mais il te faut la patience. La Bible dit que The ceux Bible qui veulent s'enrichir brusquement tombent dans bien de tourments. So C'est pour ça que les gens sont entrés dans les sectes pernicieuses. D'autres se sont prostitués. D'autres ont couché avec les serpents, les chiens, dogs, les animaux, juste animals, parce qu'ils voulaient avoir la richesse. Contentons-nous de ce que nous avons. Be Espérons l'éternel et travaillons et Dieu nous bénira. Père, je prie pour tous ceux qui sont endettés dans cette église et ceux qui me suivent en direct, qu'ils soient délivrés dans le nom souverain de Jésus. Cette année ne finira pas sans que l'éternel ne t'ait visité. Toutes tes dettes seront remboursées et désormais tu voleras de tes propres ailes. Car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le chagrin financier qui t'a vu au nom puissant de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit la délivrance immédiatement. Asseyons-nous. Maintenant, je finis avec ceci. Vous voyez, Gehazi va le prendre. Pourquoi est-ce qu'on l'a respecté Quand le général le voit, général il soit il descend. Il le reçoit avec respect. Parce que Gehazi était quelqu'un. Hein? Et ça s'est passé que Gehazi était quelqu'un. C'était pourquoi Son père. His father. Il y a des fils. Tu les introduis devant les grands. Bah derrière, ils vont prier pour le grand. Là. Il dit que vraiment, mon général, j'ai vu une vision. Quelle vision quelle vision? What vision Et vous savez, nous avons des enfants parmi nous qui ne craignent pas Dieu, qui ont l'esprit de Gehazi. Ils vont escroquer les gens avec le nom du Père. Le Père a dit que, le Père a dit que, je suis le secrétaire particulier, je n'ai pas de secrétaire. Je n'ai pas de secrétaire. Et j'ai dit que je ne veux plus de secrétaire. Moi-même, je suis mon secrétaire. Quand je veux commencer à recevoir, tu viens. Moi-même, je viens te chercher. On parle. La fenêtre est ouverte. Parce que les jours sont mauvais au Cameroun. Non, mais c'est sérieux, mes amis. Il prend le respect. On a des enfants. À cause de ton père, on te respecte. Au lieu de te contenter de ça, tu vas aller escroquer, tu vas aller voler. La cupidité, mes amis, la cupidité est une malédiction. Il y a des gens pour l'argent. Ils sont prêts à tout. Prêts à tout. Même s'il faut manger les excréments. Vous êtes les petits potas, c'est petits potas, c'est petits potas à Dubaï. Les jeunes femmes qui partent manger les excréments pour avoir l'argent. Tu es malade dans ta tête. Pas toi ici. Hein. Pour l'argent. 
for money. Il va demander l'argent. Et il ment au nom de son père. In the name of his father. On lui donne. He is given. On lui envoie deux serviteurs. On l'escorte. Deux soldats l'accompagnent. Grâce à son père. Il pense qu'il est déjà quelque chose. Il ne sait pas que le respect là, c'est à cause de son père. Et quand ils arrivent, And when they ils prennent en route. He on the road Et il dit and says, à ceux qui l'accompagnent, non, 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 ça va, vous, ça va ici. Il allait déposer ça chez lui. Il allait à la maison chez son père. Son père lui demande d'où viens-tu. Il dit que je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Son père lui a dit menteur et voleur. Pourquoi, mes amis Attends ton époque patiemment. Ne te corrompe jamais parce que tu veux réussir. La vie, ce n'est pas la compétition. Non, tu ne te compares à personne. Tu es une pièce unique. Une pièce unique et originale qui est irremplaçable. Si quelqu'un est béni, célèbre Dieu pour lui et attend ton tour. Ne dis pas que parce que tu roules dans la voiture, moi aussi je dois rouler dans la voiture. Parce que tu es là construit, je veux aussi construire. Parce que cette envie va t'amener à te prostituer, à faire des choses sales. Quel jour, tôt ou tard, quand ta conscience va revenir, tu vas pleurer sur ta vie. Tu ne pourras pas regarder tes enfants en face et leur raconter la vie que tu as vécue. Pourquoi Pour l'argent. Les mêmes problèmes, d'autres hommes les ont. D'autres femmes les ont, mais ils sont restés tranquilles. Qu'est-ce qui s'est passé Son père lui a dit, ok. La lèpre qui était sur Geyazi, sur Naman, vient sur toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un Je veux parler Can I talk to somebody? et je finis. I will talk. Mon fils, mon, mon fils, my son, mon fils, j'ai dit à certains de mes fils, n'épouse pas la fille là. Don't marry that woman. Ils disent, ah, ah. Ouais, c'est ça. Ah, tu crois que tu vas me tromper you moi aussi Ce n'est pas possible. Donc, no. Toi, comme tu as déjà ta part, tu veux que les autres n'aient pas leur part. Ils sont allés se marier, non Aujourd'hui, ils sont où Ton père n'est pas fou. Regardez, laissez-moi vous montrer les choses. Donne-moi un micro. Seigneur, ouvre leur esprit pour qu'on prenne et croit. Hein Hein Mets-toi debout. Suis-moi. Donne-lui un micro. Donne-lui un micro. Pourquoi le prophète Élisée a refusé de prendre les, 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 les cadeaux que, les cadeaux que le, prophète, le, 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 le général Naman lui a apporté C'est à cause de ce qu'il faisait qu'il n'était pas bien. Ce qu'il faisait qu'il n'était pas bien. Bon, j'aime pas assez de temps. Vous savez, lorsque le général Naman est venu, Élisée, c'est un prophète rohé. C'est-à-dire, il voit. Quand il a apporté les cadeaux, quand il a regardé, dans l'esprit, il a vu que ça portait la signature de la lèvre. Cet homme n'était pas seulement lépreux, il portait une malédiction qui donnait la lèpre à ceux qui entraient en contact avec lui. Donc Élisée n'a pas refusé parce que les cadeaux étaient mauvais, mais parce que s'il touchait ces objets, il s'exposait à la lèpre. Son fils y allait prendre et il explique donc à son fils que bon, comme j'ai refusé, toi tu as pris. La lèpre de Naman va donc s'attacher à toi parce que j'ai vu la lèpre dans son cadeau. C'est un cadeau qui porte la lèpre et qui donne la lèpre. Parfois on te dit ne fais pas ceci parce qu'on a vu quelque chose qui n'est pas bien. Comme tu as une grosse tête comme pour Toto et Naman, tu vas aller prendre la chose, la lèpre de tout. Tu dis que wow, mon père ne m'avait pas dit. Yes. On n'est pas obligé de tout expliquer. On peut juste refuser. Si tu es un enfant loyal, tu vas comprendre que si mon père a refusé, quelque chose ne va pas quelque part. Et c'est un voyant. Ça veut dire qu'il a vu quelque chose. Il a dit à son fils, j'ai refusé. Parce que la lèpre allait s'attacher à moi. Tu as pris. Ok. Il est devenu lépreux. Yes. Ce n'est pas tous les cadeaux qui sont une bénédiction. Il y a des gens qui viennent avec des cadeaux empoisonnés. On a fait des imprécations, des incantations dedans. Ce n'était pas une lèpre normale. Maintenant, vous voyez, 
Quand vous regardez l'histoire d'Abraham avec Agar et Sarah, la Bible dit que Sarah prend sa fille, Agar, et il la donne à son mari, Abraham. Abraham était déjà vieux. Et Agar était une jeune fille, peut-être dans les 16 ans. J'admire le courage I de Mama Sarah. C'est une vraie femme. She is a true wife. Une grande femme. A great woman. Tu prends une jeune fille. Take a young girl. Tu la laisses dans la chambre avec ton mari. Acclame pour Mama Sarah. Acclame pour elle. Acclame pour elle. Acclame pour elle. Acclame pour elle. Je ne sais pas comment la femme la pensait. Je te dis la vérité. Je ne comprends pas. Elle est son mari. Et qui Agar. Une fille égyptienne en plus. Sarah, elle a grandi dans. Alléluia, oh Seigneur, Amen. La crainte de Dieu. Mais Agar, une égyptienne, elle a roulé sa bosse. Quand elle a pris, When she took, elle a récupéré le prophète Abraham. Abraham. Le matin, Abraham sort. The morning, Abraham le gars est dégagé. He is released. Il dit Sarah. He says Sarah. Bonjour. Good morning. Tu vas bien? How are you? Are you good? Il va chez les voisins. Il dit bonjour. He says good morning. Oh là là. Lorsque tu vois un homme de Dieu marié qui prophétise avec clarté, il a passé une belle nuit près de sa femme. Good night, close to his wife. Mais si tu vois un homme de Dieu qui t'attend dans le prophétique, il dit au démon sort, le démon dit ne sort pas. Si tu regardes bien, la nuit sa femme a mis le cadenas. Je connais un homme de Dieu qui voulait toucher sa femme, la femme a dit je ne te donne pas. Il est sorti à minuit, il marchait dans Douala, on m'a appelé que l'homme de Dieu est perdu dans la ville. Nous sommes sortis la nuit pour retrouver l'homme de Dieu. On l'a retrouvé dans un quartier de kilomètres de son quartier de Ndogbong là-bas. Quand on l'a arrêté, il parlait seul. Il avait la Bible en main, il parlait seul en culotte. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Quelqu'un veut manger, on dit qu'il ne mange pas, Seigneur, c'est vrai qu'il dit ça. Seigneur. Quand on l'a récupéré, on lui dit, tu pars où Il dit, laissez-moi partir où ma force s'arrête, je meurs. J'ai dit à sa femme, tu es méchante. Qui t'a appris ça Le corps de la femme appartient au mari, le corps du mari appartient à la femme. Rendez à César ce qui est à César. Je lui ai dit, si j'entends encore ça, va servir à manger à ton mari. Le dimanche qui suivait, les paralytiques s'élevaient seuls quand l'homme de Dieu est entré. Donc Abraham prend la fille, so Abraham la fille le récupère the girl, the girl takes him, et elle prend bien soin de lui. Et un him. jour, and one day, la fille commence, elle tombe girl, enceinte et sa mère, and her sa mother, maman spirituelle, t'as dit, mommy pasto, n'avait pas d'enfant. No et elle, elle est tombée enceinte. Elle a vu qu'elle est supérieure à sa she, mère. So the, Moi, j'ai le ventre. Pour l'enfant, toi, tu n'en as pas. Kid, Et en plus, yet, elle appelle maintenant son papa spirituel. Ce n'est plus daddy. No daddy. C'est oui, chérie. Here, Bébé. Baby. Je te fais la bouillie. Uh, Quand Sarah a vu que son foyer était en danger, danger, elle a dit à son mari, chasse-la. Son mari lui a dit, c'était la seule fois dans la Bible où Abraham a mal répondu à sa femme. La seule fois ils ont eu le problème. Abraham lui a dit, tu es malade. Tu sais ce que l'enfant me fait la nuit. Je la chasse pour rester avec qui Je ne chasse pas. Et puis Agar passe. Il est 21h. Elle dit, bébé, tu me suis Abraham dit, bien sûr. Said, Les deux disparaissent. Both of them disappear. Tout ce qui reste, c'est le Kung Fu nocturne. Quand Abraham sort le matin, Abraham comes in the morning, il dit, oh père, même sa façon de prier a changé. Way of has Vous savez que dans you le know, cas là, tu ne pries pas, Dieu t'exauce. Tu dis, Seigneur, la voiture est là. Qu'est-ce que Sarah a fait? What did Sarah Elle est allée do? demander au Dieu de son mari de parler à son mari. Mesdames, qu'on ne vous mente pas, les hommes sont des rois. Kings. Les hommes Men sont 
des rois. Il y a le germe de la royauté, de la domination sur nous. Mettez une femme au milieu des singes. Le singe va la mépriser. Le singe lui fait les yeux doux. Mais dès qu'un garçonnet arrive, un garçon de 12 ans, dès que le singe le voit, le singe se cache. Parce qu'il sait que l'homme est là. Le lion est sorti. Tu ne peux pas conquérir ton mari par la violence. Ça ne marche pas, madame. La violence n'est pas pour les femmes. La femme, c'est la douceur. C'est la maturité. Elle retourne vers le Dieu de son mari. Elle lui dit, Dis à mon Seigneur que la femme qui me méprise déjà, maintiens ma leur relation. Parle à mon Seigneur. La Bible dit la nuit, la femme qui a Dieu pour ami, elle a le cœur de son mari dans la main et dans la poche. Ta bouche là ne va rien faire. Oh, j'aime ma bouche, j'aime ma bouche, j'aime ma bouche, j'aime ma bouche, j'aime ma bouche. Tu vas dire ça avec le sac sur la tête, en train d'entrer dans la maison de ta mère, c'est là-bas que tu vas combattre que tu as la bouche. J'aime ma bouche, j'aime ma bouche, j'aime ma bouche. Demande à celle qui disait ça, avec l'acte de Maria déchiré, j'aime la bouche. Et elle a récupéré son foyer en s'associant au Dieu de son mari. La femme sage cherche l'amitié du Dieu de son mari. Si tu as la faveur du Dieu de ton mari, tu as le cœur de ton mari. Parce que si ton mari ne t'écoute pas, il ne peut pas désobéir à son Dieu. Dieu est intervenu. Il a défendu Sarah et lui a dit, Abraham, donne à ta femme tout ce qu'elle te demande. C'est là qu'Abraham sort le matin, il est triste. La fin des bonnes choses. Les bonnes choses ne durent pas. Il a dit à Agar de partir. Il est retourné dans l'Ancien Testament. Mais Dieu s'est souvenu de Sarah. Parce qu'ils ont eu l'enfant. Je ne crois pas que l'enfant l'ait entré avec les yeux seulement, regardant dans les yeux. Agar a formé Abraham. Et Abraham est allé marquer le but. Maintenant, je finis ici. Il y a des sœurs dans nos églises qui méprisent les femmes de leur papa spirituel. Ne respectent pas leur mère. Voient la femme de leur leader, de leur père spirituel, comme une rivale. Pour plusieurs raisons. Un homme de Dieu qui accepte que les filles de son église méprisaient sa femme était malade mental. Allait dire que c'est le prophète de Canaan Ferdinand qui a dit quelqu'un est passé, il me cherche. Un homme de Dieu qui accepte que les sœurs, les rivales, pour quelques raisons que j'ignore, piétinent sa femme, mal parle à sa femme, mal parle de sa femme, parle mal à sa femme. Et quelqu'un, quelque chose ne va pas dans sa tête, il a besoin d'être délivré par le collège des anciens. Homme de Dieu, ne touche pas ta femme. Et la, le plus souvent, dans nos églises, les jeunes sœurs qui voient en aux femmes, dans les femmes de leur père spirituel, un danger sont celles qui convoitent la place de la mère. Parce qu'il y a une fille qui vient à l'église pour chercher Jésus, va respecter sa mère spirituelle. Tu ne peux pas respecter ton père spirituel, mais tu méprises ta mère spirituelle. Une fille qui n'a pas d'intérêt, qui cache des velléités sentimentales, ne peut pas mépriser sa mère. Elle va respecter le père au même titre que la mère. Mais si tu méprises déjà la mère, il y a des intérêts diaboliques, maléfiques derrière. Tu dois nous dire, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Et parfois même, le père et la fille Prie en secret ensemble. Je n'ai pas dit qu'il faut quelque chose. J'ai dit qu'il prie en secret. Ma fille, papa est en train de travailler. Je dis ceci. Si tu vois dans l'église, dès que la mère de l'église prend le micro, tu vois une soeur se fâcher. Celle-là, elle veut me montrer quoi. 
Avec son ventre comme pour le margouillard. Like Je vais montrer qu'elle est belle plus que qui ici. Voir même comment elle, 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 elle a même placé sa mèche là aujourd'hui. Une villageoise comme ça. Regardez-moi le machin là. Elle se croit même où là C'est même quoi Et lui aussi, comme un cala cala, elle lui donne la parole. Pourquoi ici On lui a dit que c'est elle qu'on vient écouter ici. Tu es sorcière. Je doute que ta maman ne soit pas aussi sorcière. C'est la sorcellerie. Dès que la femme de l'homme de Dieu prend le micro, les visages s'assombrissent. Quand l'homme prend, quand le mari prend le micro, dès qu'il arrive, like this you hear sisters it says amen when he makes like this you hear them saying amen each steps he moves Chaque pas qui marche, every steps he elle takes amen. they are saying amen tu te demandes que même le pas dit amen comment the steps they are saying amen. Amen. Oh, amen. Say amen. Amen. amen oh lord amen Seigneur. amen lord amen amen why why amen amen L'homme de Dieu prend le micro. Il dit. 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 Mais lorsque la mère arrive, But when the mother comes, elle prend la parole, taking the speech, elle prêche, preaching. Elle dit, 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 elle Elle dit au voisin, elle dit à sa voisine, quand celle-là va finir de parler, tu me réveilles. C'est la sorcellerie. Si tu dis Amen au Père, amen the father, dis Amen à la mère. Amen for the mother, Pour vous attraper, c'est simple. To adapt yourself, it's simple. On donne la parole au Père, on donne à la mère. Et on fait la synthèse. Et on a la réponse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Vous savez, you know, les catégories de sœurs que j'ai citées là, il n'y a pas ça ici à Rema. Hein. C'est la précision que je voulais amener parce que les gens peuvent mal interpréter le message. À Rema, on ne trouve pas ça. Tu peux rester ici de midi à 14h, tu n'en trouveras pas une seule. C'est dehors qu'elles sont. Et Jérémy Fili Geravido, Kassourami a frasseré. J'ai vu quelque chose. L'héritage de la maison de ton père doit être rendu ce matin au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que 2023, c'est l'année du rétablissement de la gloire de Dieu. C'est par toi que ça passera. Qui veut porter l'héritage de sa famille Qui veut porter le flambeau de sa famille ce matin Nous allons récupérer ce qui nous revient de droit. Je serai le flambeau de ma famille. Je ramène la joie dans ma famille. Je ramène le bonheur dans ma famille. Je ramène le succès dans ma famille. Dans la main vers l'hôtel. Dis mon père, mon père. Oh Oh Dieu, oh God. je récupère, I je revendique, I claim. j'arrache, I pull out. je reprends I take back. l'héritage de mon père, l'héritage de ma mère. Of my Cette mother. année 2023, 
2023 is my year of greatness. Through my life, my family has access to greatness. My family is delivered. My family is blessed. My family is visited. My family is visited. Open the bush and commence a revendication of the entire family. Inova in tapa la parata ke en tapa le pre pe pe re ke tu se ete in tu ati a file men de ko shata ma ne pa ha pra para diga la el ekwania en tele pre pe re ke dia shake en te inova satina ma in le vo pa pra ete fera mi monra ivaro ete le pre fe heja ete mi afra zo ete fera mi monra ivaro ete fera mi monra ivaro Sarah <laughs> on a prié. Amen. comme le tonnerre. Dis je ne serai pas un sujet de honte. Dans ma génération, in my et dans ma famille, nor in my family, je ferai la différence. Quand ta main vers moi, dis mon me. père, mon père, Say, my father, my oh father. Dieu, oh God. tout démon d'échec dans ma vie, in my life, dans la maison de mon père, in my father's dans la maison de ma mère, mother's je le renverse au nom de Jésus. Tout démon d'échec dans ma vie, que le Seigneur te reprenne, que le Seigneur te reprenne, toute barrière spirituelle devant ma destinée, je la renverse. Tout démon d'échec, tout démon d'échec, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Je déclare que je réussirai, je prierai, j'accomplirai la prophétie de ma vie. Ouvre la bouche et commence à prier. Déclare ces choses. Prophétise sur ta vie. Et c'est mi fila koi, am c'est mi varo, sur mi mo fili geraso. Et c'est faire mi balu kil varo, ça pour mi afra mi so. C'est mi mo fili kau jelo fera, a sur mi lo sa varo. Et sur mi fili ke, ça pour mi varo. L'éternel est bon, l'éternel il faut me croire. L'éternel est bon, Zavaro va sourire. Et c'est Rami Filago, Rami Filazo, c'est Rami mon filigolo. Et tu vas rouler, c'est la vie, 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 c'est la Sura mi firmaro del zaro, figaro se varo. Sura mi fila koi. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.
Les anges de Dieu sont dans ces salles. Et c'est des anges très puissants. Des anges de délivrance familiale. Nous allons retourner à l'expéditeur toute parole de malédiction, toute prophétie maléfique qui a été proclamée sur toi depuis le ventre de ta mère jusqu'à cet âge. Toute parole de malédiction qui a été proclamée sur tes enfants, sur ton mariage, sur ta vie sentimentale, sur tes affaires, ça n'arrivera pas. Vous êtes les fils et filles des prophètes. Vous avez la prophétie sur vous. Ce n'est pas que vous devenez, vous avez cette sémence en vous. Par alliance, la grâce prophétique est déjà sur toi. Maintenant, comme nos ennemis ont prophétisé, on va prophétiser. Si on a dit que tu ne te marieras pas, tu sais ce que tu dois prophétiser. Si on a dit que tu ne vivras pas longtemps, tu sais ce qu'il faut prophétiser. Même si c'est ta belle-mère qui a prophétisé contre ton mariage qui a dit qu'elle verra comment tu vas te marier avec son fils ou comment tu resteras dans ce foyer tu vas prophétiser sur ta belle mère n'aie pas pitié cette guerre sera sans pitié qui prononce ton nom avec des imprécations nous répondrons pas à la prophétie Dis mon père, mon père, Say my father, my father, toute prophétie every prophecy venant de mes ennemis, coming from my enemies, de dedans from inside, et de dehors, and outside, dans ma famille, in my family, hors de ma famille, out of my toute family, parole négative every negative contre word ma vie, against my je la renvoie à l'expéditeur, je la renvoie à l'expéditeur, et je déclare ce que l'ennemi a dit, que je ne ferai jamais, que je n'accomplirai jamais, que je ne réaliserai jamais. J'accomplirai plus que ça. Je réaliserai plus que ça. Au oh nom de Jésus, ouvre la bouche et commence à prier. Manto pakita biya mata bara, brade ne manto peria kita antelegeisha. Enete pela pega ti de beis, e prepe kete le previ hano sata. Kapia ano se vano embreva ha. Le tema ni ato vehete gia, le jinge eia. Mata pa 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 bravisha. En the game de le prepe. E se fera mi malu de los ri, ya sura mi afrazo. Sera mi mur fil mau telo filaso Aksaro malu tei Sera mi filagoi Amsara mi varo Yaksura mi filigoreso Yaksura mi murai filiso Yaksura mi afrazo mur Sera mi mur fil mau telo filose Yaksaro sera mo Espera mi filo que ya será mi morir por ti. Espera por ti, mana oye va. El eterno de Dios, yo te lo digo con mi cuerpo. El eterno de Dios, ya garro ya por ti. Et sera mi fila koi, mano fila sera. Et sera mi fili kera so. Et je vera, ma ore. Et je vera, ja gore. So filo, am saravo. Se faro, maro. Eshora me fili kera so. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Tends ta main vers moi. J'entends des cris de détresse dans le camp de tes adversaires. Pendant que les cris de joie changent de camp, je les vois entrer dans ton camp. Cette année, l'Éternel dit que nous célébrerons. Dans tous les cas, de façon résolue, 
quelque chose de merveilleux arrive devant toi. Et toute main établie contre cette chose est restaurée au nom de Jésus. Je déclare que tous les efforts de l'ennemi à t'empêcher à vivre ces moments de bonheur sont voués à l'échec. Sont voués à l'échec. Sont voués à l'échec. Sont voués à l'échec. Cette année, toi aussi tu seras quelqu'un Cette année Toi aussi ton nom sera respecté Cette année La main de Dieu se manifestera aussi dans ta vie Je te donne un seul conseil Respecte les hommes de Dieu Respecte la paternité Donc si tu es dans cette salle Tu as un jour insulté mon nom Ou insulté le nom d'un autre homme de Dieu Demande pardon à Dieu du fond de ton cœur Afin que tu sois guéri de ta lèvre Et que cette année soit pour toi une année Qui t'apportera une saison de rafraîchissement de la part du Seigneur toute personne ici, hors d'ici, qui a médit de moi, qui a insulté mon nom, je déclare ces personnes pardonnées, je les déclare libres de toutes de toute représailles de la part de l'Éternel, mon Seigneur. Que Dieu vous pardonne, que vous guérisse, que vous épargne de sa colère au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui m'a insulté, I forgive you. Je vous pardonne. I forgive you. Je vous pardonne. With all my heart, I forgive you. Je vous pardonne. I forgive you. Soyez libéré, 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 complètement de toute conséquence. From any consequence. Que Dieu vous donne la paix. May God grant you peace. Vous donne de le connaître. Give you to know Him. Et de voir. And to see. Parce que celui qui voit. Because he that can see. Ne peut plus contester. Can no longer contest. Dans le nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Maintenant, je parle à ta famille. Now I speak unto your family. Si tu es ici. If you are here. Ta famille n'est pas là. Your family is not where you are. Tu as une lourde responsabilité. Tu la représentes devant le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas du milieu de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Tu es ambassadeur et ambassadrice pour ta famille ici. Sauve ta famille. Ne meurs pas. Et ne laisse pas ta famille mourir. Si tu meurs, ta famille va mourir. Parce que c'est toi qui as la lampe de ta famille. La Bible dit Ou mais este tos fos ton cosmon. Vous êtes la lumière du monde. Et Jésus continue en disant Ou mais este tes alas tes ges. Vous êtes le sel de la terre. Ta famille doit vivre de la saveur de Christ en toi. Ne te laisse pas limiter par les choses qui t'ont limité dans le passé parce que après la prière de Samuel sur Saül, la Bible dit que Saül fut changé en un autre homme. Après cette tension, tu seras changé en un autre homme, en une autre femme. Tout ce qui faisait barrière à ta vie, à ta destinée, dans quelque domaine que ce soit, au moment où je vais dire le dernier, Amen, qu'on va dire Amen cette fois, les murailles de Jéricho seront terrassées et elles ne seront plus jamais rebâties. Tu dois croire. Qui croit Qui croit Qui croit Qui Tends la main vers moi. Straight your hand to me. Zamita Udali Gurnawa Inas Providence. Père, je déclare la délivrance à travers cette huile. La délivrance dans toutes les batailles. La délivrance dans toutes tes oppressions. La délivrance de tous tes problèmes. La délivrance face à tous les défis de ta vie. Tu vas remporter toutes tes batailles au nom de Jésus. Tu remportes la victoire dans toutes tes batailles au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèveront contre toi perdront la bataille face à toi. Partout tu seras, tu brilleras comme le firmament. Partout tu seras, tu vas briller comme la splendeur du ciel. Je déclare par cette tension et je prophétise. Ton nom sera respecté cette année. Ton nom sera respecté cette année. On prononcera ton nom avec crainte cette année. À cause de toi, 
par cette onction prophétique ta famille sera célèbre ta famille deviendra célèbre à cause de toi à cause de l'alliance de l'éternel avec toi à cause de la grâce que tu portes ce matin à cause de la faveur qui descend sur toi ce matin je te déclare béni au nom de Jésus aucune malédiction n'aura raison sur toi au nom de Jésus quiconque te bénira sera béni celui qui te maudira sera maudit par cette onction tu briseras tes malédictions tu briseras toute malédiction partout tu seras tu changeras les malédictions en bénédiction par cette onction tu changeras la pauvreté en richesse par cette onction tu changeras la mort précoce en longévité par cette onction, tu changeras le célibat en mariage. Par cette onction, toute personne qui te saluera recevra sa portion. Recevra sa portion. Recevra sa portion. Recevra sa portion. Que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende puissant. Par cette onction, deviens puissant. Deviens plus puissant que tes ennemis. Deviens plus puissant que ceux qui te haïssent deviens plus puissant que ceux qui te méprisent au nom souverain de Jésus dis mon père mon père fais attention moi et ma maison nous devenons puissants nous devenons puissants plus que nos adversaires plus que nos ennemis plus ceux qui nous méprisent plus que nos contradicteurs au nom de Jésus Amen cette fois comme le tonnerre. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Car l'ennemi vient d'être mis à genoux devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je Jésus. prophétise. La plus belle semaine de cette année. La plus belle semaine de ta vie. Tout ce que tu demanderas, on te donnera. Les gens se souviendront de toi très loin. Ton porte-monnaie ne sera pas vide cette semaine. Ton compte bancaire ne sera pas vide. Tes poches ne seront pas vides. Tu verras Dieu comme le Dieu pourvoyeur. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donne un bon Amen et c'est scellé. Et c'est ravo. Et c'est ravo mélodie. Surumi mu, gak surami fala gorve, e surumi morai faro saro, e surumi moravo, esclavi morevo, e surami mu garu filomelo, sufi lazo.